இந்திய தேசத்தை நேசிக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சாவர்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா வழங்கப்படும் அப்படின்னு மகாராஷ்டிரா பாஜக தன்னோட தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தது காங்கிரஸ் அதை கடுமையாக எதிர்த்தது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு காங்கிரஸ் வந்து கடுமையாக தன்னோட எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகிறது இப்போது சாவர்கர் யார் அவர் இந்தியாக்காக இந்திய சுதந்திரத்துக்காக என்னென்ன பண்ணார் அவருக்கு பாரத் ரத்னா ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ அவசியமாக பாருங்கள் சாவர்கரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் வருஷம் பின்னோக்கி செல்லணும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய புரட்சி நடந்தது அதை ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கடுமையாக போராடி அதை வந்து சில நாட்களில் அடக்கினாங்க அதுக்கு சரித்திரத்தில் எப்படி பதிவு பண்ணாங்க தெரியுமா சிப்பாய் கழகம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணாங்க ஆனால் இது வந்து சிப்பாய் கழகம் அல்ல ஆங்கில ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக இந்தியர்கள் நடத்திய முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்னு இதை அற்புதமாக ஒரு புத்தக வடிவில் வெளியிடுறாரு ஒருவர் அந்த புத்தகம் இந்தியாவில் பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கில அரசாங்கம் அதை பேன் பண்ணிடுது ஆனால் ரகசியமாக அதை வரவழைச்சு பகத்சிங் இந்தியாவில் வெளியிடுறாரு அந்த புத்தகத்தை படித்து நிறைய பேர் புரட்சியாளர்களாக மாறுறாங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் வந்து தன்னோட இராணுவம் இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மியில் சேர்கிறவங்க கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த புத்தகத்தை அவசியம் படிக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொல்கிறாரு ஆங்கில அரசாங்கம் இந்த முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்ற புத்தகம் யார் வீட்டிலையாவது கிடைச்சிதுன்னா அதுதான் ப்ரூஃப் அவங்க உடனே அவங்க வந்து புரட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கைது பண்ணிடும் இந்த அளவுக்கு பிரபலமான அந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் யார் தெரியுமா அவர் சாவர்கர் வீர் சாவர்கர் அப்படின்னு எல்லாரிடம் அன்பாக அழைக்கப்படும் சுதந்திர வீரரான விநாயக் தாமோதர் சாவர்கர் இவர் வந்து புஸ்தகம் மட்டும் எழுதலைங்க அவர் அபினவ் பாரதி அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் நடத்தின்னு இருந்தார் இந்தியாவில் பேரிஸ்டர் படிப்புக்காக லண்டன் போகும்பொழுது ஃப்ரீ இந்தியா சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் நடத்தினார் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பேர் நிறைய பேர் கலந்துட்டா கூட முக்கியமாக நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேடம் காமா இருந்திருக்காங்க மதன்லால் திங்ரா அங்கே இருந்திருக்காங்க வாவேசு ஐயர் அங்கே இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய புரட்சியாளர்கள் சாவர்கரோட எழுத்துக்களாலும் சாவர்கரோட உழைப்புனாலும் பேச்சுக்களாலும் கவரப்பட்டு ஒன்றாக சேர்றாங்க இந்திய தேசத்துக்காக உழைக்கிற மக்கள் மேலே ஆங்கில அரசாங்கம் வெறி கொண்டு நிறைய தாக்குதல்களை நடத்தியது அந்த மாதிரி தாக்குதல்களை நடத்திய பயங்கரமாக தண்டனை கொடுத்த நீதி அரசராக இருக்கட்டும் அல்லது போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு சில பேரால் மர்மமான முறையில் சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கொலை நடக்கும் பொழுது அதை ஆராய்ந்து இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய இயக்கம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு தலைவன் இருக்கான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு வீர சாவர்கரை லண்டனில் ஆங்கில அரசாங்கம் கைது செய்கிறது கைது செய்து அவரை கோர்ட்டில் விசாரணை எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்தியாவுக்கு கப்பலில் கூட்டிகிட்டு வராங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு கிட்ட அந்த கப்பல் வரும்பொழுது இவர் வந்து கழிப்பறைக்கு செயல்றாரு அனுமதி பெற்று கழிப்பறைக்கு பண்ணு கழிப்பறையில் சின்ன ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் அந்த அதில் ஜன்னல் அது அந்த ஜன்னலில் வழியாக ஜன்னலை உடச்சி கண்ணாடி ஜன்னலை உடச்சி அந்த உடம்பெல்லாம் அதில் உடம்பை கஷ்டப்பட்டு குறுக்கி உடம்பை அதுக்குள்ளே நொழுப்பிண்டு அவர் அங்கேருந்து தலைகீழே மேலே குதித்து தண்ணியில் நீந்தின்னு போய் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்குள்ளே காலடி வச்சு உள்ளே போயிடுறாரு இதை கவனிச்சுட்ட ஆங்கிலேய சிப்பாய்கள் வந்து போட்டில் வந்து துரத்திண்டு போய் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு உள்ளே போய் இவரை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் கப்பலுக்கு கூட்டின்னு வந்துடுறாங்க இது வந்து டேரிங் ஷிப் எஸ்கேப் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி உலகத்தில் யாருமே கப்பல்லேருந்து தப்பிச்சதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அந்த காலத்தில் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட சாவர்கர் ஆங்கிலேய கோர்ட்டால் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவருக்கு ஐம்பது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அதுக்கு அதை ப சொன்ன உடனே அவர் சொல்கிறார் இந்த கிறிஸ்துவ நீதிபதிகள் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கினது மூலம் நம்ம மறுவிறப்பு இருக்குது அப்படின்ற இந்து கோட்பாடை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷமாக பதில் சொல்கிறார் அவர் 
காலாப்பாணி அப்படின்னு சொல்லு எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அந்தமான் சிறை அந்த அந்தமான் சிறைக்கு இவரை அனுப்புகிறாங்க அந்தமான் சிறையில் கடுமையாக துன்புறுத்தப்படுகிறாரு தனிமை சிறையும் உண்டு உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களும் உண்டு நம்ம கப்பலோட்டிய தமிழன் மாதிரி செக்கு இழுக்கிறாரு முப்பது ஆண்டு காலம் சிறையிலேயே அவதிப்பட்டவர் உடல்நிலை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டதுனால இவர் முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து விடுவிக்கப்படுகிறார் விடுவிச்ச படுத்த கூட இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே இவர் வந்து நம்ம நாட்டில் பரவி கிடக்கிற தீண்டாமையை எதிர்த்து போராடுறாரு சமூக நீதி அப்படின்றதுக்காக முத முதலாக அதிக அளவில் பேசியவர் குரல் கொடுத்தவர் வீரசாவர்கர் தான் இவர் வந்து ஹிந்துக்களுக்காக ஒரு கோவில் கட்டுறாரு அதில் அனைத்து இந்துக்களும் ஹரிஜனங்கள் உட்பட வந்து வழிபட வழிபாடு செய்தார் முதல் ஆலய பிரவேசம் செய்வித்தது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக செய்விட்டது வீரசாவர்கர் தான் அது மட்டும் கிடையாது அப்போ கூட இவர் வந்து மக்களை திரட்டி ஆங்கில ஆதிக்கங்கள் இருந்தால் கூட இராணுவத்தில் சேருங்க அப்படின்னு மக்களை திரட்டி அவங்களுக்கான ரகசியமாக என்ன கட்டணம்னா ஆயுத பரீட்சை எடுத்துக்கோங்க பிற்காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நம்ம வந்து போராடலாம் அப்படின்றதுக்காகவும் இரு செயலில் மறைமுகமாக ஈடுபட்டுருந்தார் இப்படிப்பட்ட வீரசாவர்கர் மேலே காங்கிரஸ் கட்சி என்ன சொல்கிறது அவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதமர் பதவியாக இருந்தாலும் சரி பாரத ரத்னா போன்ற பெரிய விருதுகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரே ஒரு குடும்பம் அதுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போது வீரசாவர்கர் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஃபஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் முதல் முறையாக யாரா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக புத்தகம் பதிப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேன் பண்ணுறது அப்படின்னா வீரசாவர்கரோட புத்தகம் தான் உலகத்தில் முதல் முறையாக ஏதாவது ஒரு அரசியல் கைதி கப்பல்லேருந்து அந்த கழிப்பறையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஹோட்டல் வழியாக தப்பிச்சுன்னு வராங்க அப்படின்னா அது வீரசாவர்கர் தான் அவர் வீரசாவர்கரை ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்குள்ளே போய் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அதனால் அது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அங்கே வந்து வழக்கு தொடர்றாங்க இந்தியாவோட புரட்சியாளருக்கு ஆதரவாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் ஒரு கே கேஸ் நடந்தது அப்படின்னா முதல் முறையாக அது வந்து வீரசாவர்கர் தான் முதல் முதல்ல அந்நிய துணி பகிஷ்காரம் அதை செய்தது வீரசாவர்கர் தான் இவர் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் கழித்து தான் அதை வந்து காந்தியடிகள் செய்கிறார் முதல் முதலாக ஹரிஜன ஆலய பிரவேசம் அப்படின்னு செய்கிறது வீரசாவர்கர் தான் இவ்வளோ பெருமை உள்ள அவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுப்பது அப்படின்றது இந்தியாவுக்கும் பெருமை பாரத ரத்னான்ற விருதுக்கே பெருமை அண்ட் கண்டினால் இந்திய அரசாங்கம் கண்டிப்பாக பாரத ரத்னா விருதை இவருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் பாரத் மாதாக்கி ஜெய்